ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹோட்டல் ஸ்டைல் மீன் குழம்பு ஒன்று பார்க்க போறோம் அதை எப்படி செய்யலாம் இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பை பற்ற வச்சிடலாம் பற்ற வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்தரலாம் உரித்த பூண்டு அஞ்சு சேர்த்தரலாம் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் நல்ல மிளகு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் கால் மூடி தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் தேங்காய் நல்லா வறுபடணும் அது சிவப்பு கலர் ஆகுது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இதே மாதிரி நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதங்கியாச்சு நீ இறக்கிடலாம் மூணு சின்ன சைஸ் தக்காளி பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் பொடி பொடியாக சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை ஒரு கப் சேர்த்தரலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்தரலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அது இல்லாதவங்க மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு கரண்டி மல்லித்தூள் மூணு கரண்டி மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் எண்ணெய் மேலே வர்றது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இனி அரைச்சி வச்ச தக்காளி பழ விழுக அதில் சேர்த்து மறுபடியும் வசக்கிக்கலாம் தக்காளி பழத்தோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இனி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தரலாம் அரைச்சி வச்ச தேங்காய் வெங்காயம் அரைச்சி வச்ச விழுத அது கூட சேர்த்தரலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் புளி தண்ணி ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ஊற்றிடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் மீனை சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இனி குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மீன் துண்டை போட்டுடலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மெதுவாக மீனை திருப்பி விடலாம் மீன் வந்து டக்குன்னு வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் வேக தேவையில்லை ஒரு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடலாம் இப்போ மீன் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு இனி உறுத்து வச்ச கருவேப்பிலையை அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ சூப்பரான மீன் குழம்பு 